Hallo, willkommen in Michaels Welt YouTube-Kanal. Heute möchte ich für euch einen Roboterstaubsauger testen, und zwar den AZM KOO V701S. Ich habe mich lange gegen so ein Gerät gewehrt, meine bessere Hälfte auch. Allerdings hat es mich schon länger gejuckt, also eigentlich schon seit Jahren so ein Ding auszuprobieren. Und ja, diese teuren Geräte, ne, diesen Roborock beispielsweise oder von iRobot, den Rumor, die kosten halt richtig viel Geld. Und einfach nur mal so zum Ausprobieren fand ich das ein bisschen viel, muss ich ehrlich sagen. Grundsätzlich unterscheiden sich die Staubsauger in der Art und Weise, wie sie arbeiten. Ja, die tollen Geräte, die vermessen eure äh, Räume sozusagen, auch auf mehreren Etagen, genau, so dass sie halt eben Hindernisse sich merken und die eben auch nicht mehr dann berühren werden beim nächsten Mal, weil sie genau wissen, wo die stehen. Ja, das ist halt eben auch mehr Technik. Die fahren dann natürlich auch wesentlich schneller durch den Raum. Also die brauchen nicht so lange, brauchen weniger Strom, ja, kosten aber eben auch mehr. Diese äh, Geräte hier, wie der AZMKO, die haben ja so ein Chaosprinzip. Das heißt, die fahren einfach so durch die Wohnung. Also ist auch nicht chaotisch. Die haben schon eine mathematische Berechnung dabei, aber die zeichnen keine Karten auf. Das heißt, für die ist der Raum quasi ja, jedes Mal neu sage ich mal, ja, die brauchen ein bisschen länger, können aber auch Hindernisse erkennen, ja, aber entdecken die halt beim jeden Saugvorgang neu, ähm, fallen aber auch keine Treppen runter, weil sie auch optische Sensoren haben, die eben auch dann genau schauen, ist da irgendwo ein Treppenvorsprung. Und ich fand dieses Prinzip ja auch ganz gut, weil ich habe auch Zeit und ich kann den Staubsauger einfach mal in irgendeinen Raum reinstellen und lasse den einfach dann laufen, auch während ich zu Hause bin. Geht aber auch mit einem Timer während der Abwesenheit. Gesteuert wird er mit einer App. Oder eben mit der beiden Fernbedienung. Ich würde sagen, wir machen ihn einfach mal auf. Und das Ganze fängt jetzt an hier einmal mit einer Anleitung, ähm, so eine Art Quick Start Guide. Da wird halt eben wahrscheinlich beschrieben, wie der Betrieb genommen wird. Dann haben wir hier auch nochmal so eine Schaumstoffschutzfolie. Und hier unten befindet sich auch schon der Staubsauger äh, mit seinem Zubehör. Da haben wir einmal hier so einen Filter, ja, der soll halt eben als Ersatzfilter dienen, genauso wie der Filter hier. Das ist auch so ein Ersatzfilter. Schaut so ein bisschen aus wie so ein HIPAA-Filter. Ja, hat also hier so eine sehr feste Struktur, scheint also von daher ganz brauchbar zu sein. Dann haben wir als Zubehör natürlich hier die Ladestation, in die er halt eben auch selbstständig äh, zurückfährt. Ist auch hier beklebt mit so einer Schutzfolie, damit hier auch nichts zerkratzt. Dann haben wir hier dann unser Netzteil, hat auch eine CE-Kennzeichen drauf, arbeitet mit 19 Volt, 0,6 Ampere. Dann hier natürlich die Fernbedienung. Man kann ihn aber auch mit der App steuern, das werde ich euch auch zeigen. Auch hier wieder beklebt zum Schutz. Das ist eine ganz einfache kleine Fernbedienung. Batterien sind nicht enthalten. Mal gucken, ob wir die noch finden in so einem Paket. Dann, ja, hier, das schaut aus wie so eine, ja, nehmen wir an, das ist eine Reinigungsbürste. Dann haben wir hier den Staubsauger. Ist auch recht schwer und stabil. Die Oberfläche schaut wirklich super aus hier, ja. Also das scheint eine Glasscheibe zu sein mit ähm, ja, so gebürstetem Aluminium drunter und äh, er wirkt auch echt schwer. Also ich würde mal sagen, so zwei Kilo bringt er bestimmt auf die Waage und diese Glasscheibe, die macht einen total edlen Eindruck. Der Vorteil ist eben das Gewicht, dadurch lässt er sich halt dann auch nicht aus der Ruhe bringen, nehme ich mal an, weil äh, halt eben der richtig zu Boden gedrückt wird. Ja, Das finde ich schon mal genial. Dann ist hier nochmal eine Support-E-Mail-Adresse aufgeklebt und auch nochmal erklärt, wo er dann äh, eingeschaltet wird. Das machen wir gleich mal ab. Geht leider nicht so ganz rückstandsfrei, da müssen wir dann später nochmal äh, ein bisschen Feintuning machen. Hier unten hat er den Einschalter, ja, also der wird er dann äh, eingeschaltet. Sollte wahrscheinlich vorher erstmal geladen werden. Und das ist dann die Starttaste und wahrscheinlich auch die Taste, mit der wir das zurück in die Station fährt. Auch hier hat er überall so Folien aufgebracht zum Schutz. Hier unten seht ihr die Bürste, die macht auch einen recht ordentlichen Eindruck. Da hat er hier so eine Gummilippe, dann kommt wieder so eine Borste, dann wieder eine Gummilippe. Also insgesamt jeweils drei Gummilippen und drei Borsten. Diese Gummilippen sind sehr weich, zerkratzen auf den Boden nicht. Und ich denke mal, dass dieses Konzept ja mit den Gummilippen und den Bürsten eine relativ gute Reinigungsleistung erzielen wird. Und hier ist eben auch nochmal so eine Bürste. Also wirkt qualitativ schon mal sehr hochwertig. Das Ganze lässt sich auch einfach zerlegen zum Reinigen, indem man einfach hier das so zusammendrückt. Dann kann man das eine Teil hier abnehmen. Und dann kann man eben hier die Weiße gleich im Anschluss einfach so rausnehmen, ja, wenn man die so reinigen möchte. Und das wirkt auch alles sehr stabil mit Metallschrauben hier hinten am anderen Ende. Also das macht einen super hochqualitativen Eindruck. Die Füßchen, die sind aus Gummi, ja, das ist auch wieder vorteilhaft, weil wenn ihr den auf Parkett einsetzt und hättet hier so Plastikfüße, das würde A rutschen und B würde es auch dazu führen, dass halt eben das Parkett zerkratzt wird. Und das wird halt eben nicht der Fall sein, weil es eben wirklich weiche Gummifüße sind, die auch hier nachgeben. Ne? Und durch die Sacken kann er halt eben auch schön klettern, wenn er irgendwie auf einen etwas höheren Teppichboden möchte. Das wäre 
werden wir dann noch sehen, wie gut es funktioniert. Hier hinten hat er so eine 360 Grad Drehbarrolle, die dient halt eben zum äh, Lenken. Ne? Ja, hier, das ist wahrscheinlich, genau, da drückt man einfach hier das rein und zieht es raus. Das ist ja der Staub. Äh, Auffangbehälter, sage ich mal. Und da seht ihr auch in dem Behälter ist dieser Filter, den ich vorhin gezeigt hatte. Den kann man ganz einfach hier austauschen, indem man hier diese Klappe halt äh, öffnet. Ja. Wirkt also auch alles super hochwertig verarbeitet. Außerdem hat er hier so eine einjährige Rückgabegarantie, die hier drauf steht. Das heißt also, man kann innerhalb von einem Jahr, wenn den Support kontaktiert, eben dann auch ein Austausch bekommen oder eine Reparatur halt. Dann die Sensoren, die sieht man hier. Wenn ihr zum Beispiel eine Treppe habt in eurem Haus und der kommt an die Treppe, dann würden die Sensoren das halt eben rechtzeitig hier vorne schon erfassen, bevor er mit den Rädern drüber fährt und den Staubsauger dann hoffentlich abbremsen. Die Stoßdämpfer seht ihr hier, die geben so ein bisschen nach. Da sind wahrscheinlich so Schaltkontakte drunter, wo er halt eben erkennt, wenn er irgendwo gegenfährt. Ja, dann geht das hier so rein und der Schalter würde dann eben der Elektronik signalisieren, Vorsicht, da befindet sich ein Hindernis. Hier ganz unten im Karton befinden sich dann noch die Bürsten und wie ihr seht auch die Batterien, die ich vorhin vermisst habe für die Fernsteuerung. Und Bürsten sind insgesamt vier dabei und wir brauchen aber nur zwei. Das heißt, ihr habt dann auch wieder zwei Ersatzbürsten. Die Bürsten, die werden hier befestigt, also im Prinzip einfach hier eingerastet in diesen Halter. Da gibt es offensichtlich auch keine äh, Richtungsorientierung. Zack und schon ist die Bürste drin und die andere Bürste, die machen wir einfach hier rein. Und dann ist das Gerät auch schon betriebsbereit. Das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Wir werden ihn aufladen und dann testen wir das Gerät einfach mal. Geladen wird übrigens nicht über so eine Steckverbindung, sondern ganz einfach über Berührungskontakte, wie man sieht. Die liegen dann einfach hier oben auf der Ladestation auf und dann beginnt die Ladung. Die Anleitung ist, wie ihr seht, in Deutsch und Englisch ausgeführt. Und das Deutsch ist so rein sprachlich, dafür, dass es ein Gerät aus China ist, relativ gut gemacht. Man versteht das alles ganz gut. Während sich der Staubsauger auf der Ladestation befindet, kann man sich erstmal Zeit lassen und die App installieren, weil das Laden selbst dauert vier Stunden. Die App findet ihr im Play Store unter H-Robot Cleaner. Da ist sie schon. Die hier. Die installieren wir jetzt einfach mal. Ihr braucht 2,4 GHz WLAN, aber normalerweise unterstützt euer WLAN beide Frequenzen, also 2,4 und 5. Jetzt öffnen wir die App. Ja, da muss man jetzt natürlich wieder ein Konto erstellen, wie immer bei solchen Sachen. So, nachdem wir das Passwort festgelegt haben und das Ganze registriert haben, können wir hier Gerät hinzufügen machen. Da müssen wir uns noch die Bezeichen von dem Gerät raussuchen. Ist ja hier in dem Fall auch ein Bild dabei, dass man es besser erkennt. V701S. Erlauben wir natürlich die Nutzung im WLAN, geben das WLAN-Passwort ein. Jetzt müssen wir das Gerät zurücksetzen. Das heißt, wir drücken den Ein-Ausschalter drei Sekunden lang. Aha, es hat gepiepst, habt ihr es gehört. Also die WLAN-Anzeige klingt dann. Dann geht man hier auf Weiter und wählt dann das Smart Life aus. Also das hier. Sagt Verbinden. Peer-Adresse wird abgerufen und da steht ja auch Verbunden. Registriert das Gerät in der Cloud und schon haben wir es hinzugefügt. Ich hoffe, dass man jetzt in der App auch ein paar Informationen sehen kann. Ja, und hier seht ihr, was er gerade macht. Er lädt auf. Hier könnt ihr den Reinigungsstart äh, initiieren. Dann hat er den Automatikmodus zurück zum Aufladen und so weiter. Ihr seht da gerade 31% ist der Ladezustand. Das heißt, es macht wirklich Sinn, den zuerst mal komplett aufzuladen, bevor man das erste Mal saugt. Eins ist vielleicht schon interessant, wenn wir hier oben rechts auf den Punkt gehen, dann können wir Google und auch Alexa damit verbinden. Ich habe ja beides. Ich habe so ein Google Nest Mini da und ich habe auch Alexa. Aber ich denke, hier für diesen Test reicht es auch mit Alexa, das zu verbinden. Da gehen wir einfach hier auf Alexa und dann zeigt da eben auch hier die Anweisungen, wie man halt das verbindet mit Alexa. Und da soll man also erstmal dem Staubsauger, wie hier unter 1 steht, einen anderen Namen geben, der auch gut verständlich ist, wie zum Beispiel Roboterreiniger. Ja, das können wir auch hier in der App machen. Hier könnt ihr den Roboter suchen, dann wird er einen Piepton äh, abgeben, wenn man irgendwo äh, verlegt hat oder er sich verlaufen hat, sozusagen. Hier sind die Lebensdauer der Bürsten. Wasserstand haben wir ja keinen, weil wir keinen Wasserbehälter haben. Die Auswahl der Saugleistung, die kann man auch nochmal auf stark ändern, also von normal. Das geht also auch. Dann hat er ja auch ein Reinigungsprotokoll. Ja, also hier ist ein paar Mal fehlgeschlagen, weil ich habe ihn halt einfach dann noch abgebrochen. Das war nur mal so für den ersten Test. Man kann hier äh, ja, einen Timer einstellen für bestimmte Zeiten, das Saugen halt zu starten. Ähm, ja, das darfst du bei den Einstellungen. Hier zeigt er unten rechts die Batterie an und die Reinigungszeit, wenn er halt gerade am Laufen ist. Und hier über dieses ähm, mittlere 
Ja, Bedienelement kann man ihn halt eben auch manuell äh, steuern. Jetzt lädt er gerade auf, weil er sitzt auf der Ladestation. Wenn wir hier reingehen, auch hier einmal oben auf dieses Symbol, können wir da auch nochmal ein ähm, individuelles Foto ihm geben. Wir können auch den Namen ändern. Wir nennen ihn einfach jetzt mal äh, Robotersauger, damit äh, wir ihn bei Alexa besser erkennen. Ne? So, jetzt heißt er Robotersauger. Ah ja, hier könnt ihr noch ein Firmware-Update machen, aber das ist schon aktuell. Wir gehen mal zurück. Wir wollen ja die mit Alexa verbinden. Also wir gehen jetzt in die Alexa rein, gehen dann hier auf Skills und Spiele. Genau, jetzt gehen wir hier in die Skills, suchen Smart Life. Das findet ihr hier schon. Gehen auf Smart Life, sagen aktivieren. Jetzt sagen hier einen anderen Account. Gehen wir mal ein. So, das Konto ein, es wird verknüpft. So, jetzt wurde es verknüpft. Jetzt gehen wir auf Geräte erkennen. Das dauert jetzt einen Augenblick. Jetzt sagt er hier, Robotersauger ist eingerichtet und bereit zur Verwendung. Also hat ihn tatsächlich gefunden. Alexa, Robotersauger einschalten. Okay. Alexa, Robotersauger ausschalten. Okay. Cool, oder? Hier wird jetzt der Staubsauger seine Arbeit verrichten. Ja, es sollte schon ein bisschen aufgeräumt auch sein, ja, also dass man halt nicht irgendwie so Kabel im Weg rumliegen hat, ja, weil äh, damit hat er natürlich dann Probleme. Hier äh, hoffe ich auch, dass er schön unter die Couch kommt, weil die ist nicht so äh, niedrig. Das ist, müsste eigentlich klappen. Dann auch der Teppich von Ikea, der ist ein bisschen dicker. Ja, hier ja, müssen wir mal schauen, vielleicht stelle ich da diesen Hocker noch ein bisschen anders hin. Hier sollte auch durchkommen, ja, da vorne steht er übrigens und ja, dann hat natürlich hier auch Parkett und äh, hier die Kellertreppe, da bin ich mal gespannt, dass er da nicht runterfällt und dass man jetzt eine Blockade hinmachen muss, also in der Anleitung stand, das war sowas drin, aber ich glaube, man muss nicht und hier, ja, geht es dann auch nochmal in die Küche und ähm, ja, also er hat einiges zu tun, das sind 45 Quadratmeter und ich würde sagen, äh, wir testen jetzt einfach mal so, Vorher erstmal die Gefahren stellen, wie er damit zurechtkommt und dann lassen wir den ganzen Raum arbeiten und schauen mal, wie lange er braucht. Die Stühle habe ich ein bisschen angeordnet, so dass er halt eben nicht ganz so viel Stress hat, da unter den Tisch zu kommen, weil ich will ja rund am Tisch sauber haben. Das ist jetzt auch nicht viel Arbeit gewesen. Hier seht ihr übrigens auch die Infrarotsensoren. Die befinden sich hier in der Front, damit er halt eben nicht Kontakt zu den ja, Wänden und Hindernissen bekommt, aber hat eben auch nochmal zusätzlich diese diesen Bumper, der im Prinzip nochmal mit Kontakten darunter ausgestattet ist. Erster Test Kellertrippe. Hoffentlich stürzt der Mess da nicht ab. Sehr schön. Alexa, Roboterstaubsauger starten. Auf geht's. Aha, merkt er schon gleich. Er ist recht leise, finde ich. Ich glaube 56 dB, ich bin nicht ganz sicher. Also er ist sehr leise und kommt auch schön hier mit seinen Bürsten in die Ecken der Stuhlbeine. Die macht er schön sauber, ja. Finde ich schon mal super. Das ist übrigens jetzt, äh, ja, 20 vor 9 haben wir ihn gestartet. Mal gucken, wie lange er braucht für das Zimmer hier. seht, er ist jetzt fertig, er hat hier nur 27 Quadratmeter äh, vermessen, das liegt ja wahrscheinlich daran, äh, dass, ihr müsst ihr rechnen, äh, also hier der Raum, der hat knapp über 40 Quadratmeter eigentlich, aber das Treppenhaus 
gehört irgendwie ja mit dazu von der Wohnfläche. Ich habe einfach die Länge mal Breite von dem Haus gemessen und die Küche hat ja auch Küchengeräte und Einrichtungen und das nimmt natürlich alles Fläche weg und deswegen gehe ich davon aus, dass er mit den 27 eigentlich richtig liegt. Dass er da halt einfach auch die Möbel, die da drin stehen, dass er die nicht komplett ja unterfahren kann. Ja, äh, der Akku war eigentlich auch schon an der Grenze. Ne? Also der hat wie ihr hier seht, noch 15% gehabt, nachdem er fertig war. Also viel mehr hätte es auch nicht gereicht. Also so ein größeres Wohnzimmer kann er saugen, aber es war auch sehr schmutzig. Da braucht er vielleicht auch ein bisschen länger. Von daher muss man sagen, ähm, ja, hat das soweit alles gepasst. Hier vielleicht noch so App. Da gibt es auch nochmal so einen Automatikmodus. Da könnt ihr ja, einen Automatikmodus oder eine Kantenreinigung oder eine spezielle Fleckenreinigung machen. Wahrscheinlich wird es dafür gedacht sein, um bestimmte Stellen äh, stärker zu behandeln und öfter drüber zu fahren. Und bei Kantenreinigung wird er halt an der Kante mehr entlang fahren. Ja. Ansonsten im Automatikmodus, denke ich, ist mir dann am besten äh, aufgehoben. Und die Verbindung zu Alexa hat ja auch prima geklappt. Und wie ihr seht, nach der ersten Reinigung sind die Bürsten von der Lebensdauer also auch noch okay. Das ist auch nur eine Berechnung, die er da macht. Er kann ja nicht die Abnutzung der Bürste erkennen, deswegen ist das auch nur eine Berechnung, was er hier macht. Ja. Man muss einfach dann selber schauen, wie die Bürsten aus Sehen. So, jetzt schauen wir mal, was er hier alles rausgesaugt hat. Ähm, den kann man jetzt wahrscheinlich hier auch irgendwie aufmachen. Aha. Oha, okay. Nicht schlecht. Also da ist schon gut was an Dreck rausgekommen. Also sieht hier echt alles super aus. Ich habe ja auch hier unter dem Tisch einen Haufen Dreck äh, extra liegen lassen von so, ja, vom, vom Semmelfrühstück. Das ist auch alles weg. Ja, soweit. Und äh, hier den Teppich, den hat er auch schon sauber gemacht, wie man sieht. Ist auch hier bis in die Ecken reingegangen, das sieht man halt auch. Hier hinterm Ofen kommt er natürlich nicht hin, aber bis in die Ecke ist er reingekommen. Auch hier war er recht gründlich, wie gesagt, der Kabelsalat hat ihn natürlich da ein bisschen behindert, aber ist auch super gelaufen. Die Fernsteuerung, die ist eigentlich relativ simpel aufgebaut. Hier kann man da die Uhr einstellen mit diesem Taster, das habe ich auch schon gemacht. Dann gibt es hier den Automodus, da wird er jetzt automatisch losgehen. Wie man sieht, hiermit geht er wieder zurück auf die Ladestation, ja, genau, dann kann man natürlich auch den manuell rausfahren oder auch äh, lenken in diverse Richtungen, ja, seht ihr dann, hier steuert er halt eben dann manuell und während er läuft oder hier während er im Automodus läuft, könnt ihr noch die Pause-Taste drücken, dann bleibt er mal kurz stehen. Power-Taste dient zum Einschalten, das ist die Fleckentfernungstaste. Da wird er in einem bestimmten Bereich wahrscheinlich ein bisschen häufiger bearbeiten. Oder legt man ein bisschen Power zu. Okay, ähm, halten wir noch mal kurz an. Und dann gibt es eben noch die Taste, die ist aber nur für das Modell mit Wassertank gedacht, wobei man den hier auch nachrüsten kann. Ja. Die Funktion hier dient, äh, um die Kantenreinigung durchzuführen. Wenn ich die jetzt starte, muss ich ihn erst wieder einschalten, ich habe ihn gerade ausgemacht, dann würde er die Kantenreinigung machen. Sucht er sich halt die Kanten im Raum und reinigt die Kanten. Über diese Taste könnt ihr dann auch noch Timer äh, einstellen. Ja, das war alles, was ihr jetzt über die Fernbedienung wissen müsst. Ja, kommen wir zum Fazit unseres ähm, AZM KOO Roboterstaubsaugers, des Modell V701S. Ja, ich muss sagen, ich bin äh, wirklich mehr als angenehm überrascht, ja, weil der hat seinen Job echt gut gemacht. Der hat die 27 Quadratmeter, jetzt müssen wir die Möbel abziehen, ja, in knapp was über einer Stunde geschafft, so anderthalb Stunden. Der Akku war auch schon fast leer, ja, ähm, aber ich denke, das hängt auch davon ab, wo man halt saugt. Das war recht schmutzig, ich habe extra viel Dreck liegen lassen, damit er auch wirklich äh, sein volles äh, Spektrum entfalten kann, ja. Und ich denke, wenn man so einen reinen Parkettboden damit saugt, dann kann man auch locker 40 Quadratmeter oder mehr machen und bei einem Teppichboden halt dementsprechend dann weniger. Ähm, er ist auch recht schwer durch die Glasplatte hier oben drauf, ja, das ist auch vorteilhaft. Er liegt dann auch schwer auf dem Boden, ja, und saugt so auch den Dreck gut weg. Und wenn er dann eben über den Teppich drüber fährt, dann wird er auch nicht gleich rumgeworfen, ja, sondern hat immer schön festen Kontakt zum Boden. Das ist eben auch wichtig für ein gutes Reinigungsergebnis, ähm, ja. Hier, wie schon vorhin äh, gezeigt, ähm, hat er eben auch noch diesen HIPAA-Filter drin, das heißt auch für Allergiker dann geeignet. Die Bürste kann man schön rausnehmen. Zum Reinigen hatte ich ja auch gezeigt dann nochmal. Und ähm, ja, der Verschleiß ist immer noch jetzt äh, bei 0%. Das wird ja auch nur, denke ich, ähm, ja, anhand der Betriebsstunden gemessen, weil eine reine Verschleißanzeige gibt es ja eigentlich nicht. Also hier vorne hat er eben diese Infrarotsensoren noch, eine ganze Menge sogar in alle möglichen Richtungen. Die sorgen eben dann dafür, dass er halt eben auch äh, sehr nah an Hindernisse rankommt, ohne sie berühren zu müssen. Und dann halt eben um den Hindernisse herumfährt. Dann hat er hier aber auch nochmal so einen Sensor, der eben auch dafür sorgt, dass wenn ein Hindernis berührt, auch stehen bleibt. 
Das ist auch sehr vorteilhaft und ihr habt ja auch gesehen, unten die beiden Sensoren, die sorgen auch dafür, dass er nicht die Kellertreppe runterfällt, sondern er merkt sofort durch die nach unten gerichtete Hinderniserkennung hier, ist eine Treppe, Stopp, hat super funktioniert, dann braucht man meiner Meinung nach nicht unbedingt so eine Barriere. Ja. Von den Modi her, ja, im automatischen Modus, dann fährt er tatsächlich dann so ein Zickzack-Kurs durch die Wohnung, es gibt so einen Fleckentfernungsmodus, dann rotiert er so kreisend eine bestimmte Stelle, wenn da halt besonders viel Dreck ist, kann man ihn halt da eben auch äh, laufen lassen oder halt eben diese Kantenfunktion, wo er dann eben nur an den Wohnungsecken rumfährt, um die Kanten so auszumachen. Ja. Das ist das, was er so an Modi halt hat. Die Steuerung selber, da habt ihr ja die Wahl, entweder mit der Fernsteuerung, die funktioniert super, oder ihr nehmt eben die App, könnt auch mit Alexa ihn steuern, also da habt ihr aber eben nur diese normalen Sprachbefehle, vielleicht kann man da auch noch mehr machen mit irgendwelchen Routinen. Also bis jetzt ging das bei mir nur den ein oder auszuschalten, das hat ja auch gereicht, wenn man alles automatisch lässt. Wir könnten mit dem Google Nest beispielsweise auch steuern, ja, da wäre auch die Möglichkeit gegeben und ähm, ja, also in Summe muss ich sagen, bin ich mit dem Ding echt zufrieden, kann den Kauf empfehlen, haben auch noch mal unten verlinkt und hier auch in meinem Kanal, in Links zu meiner Webseite, weil da habe ich auch noch mal ein paar Fotos gemacht und habe eben auch nochmal das Ganze äh, ein bisschen mit Text beschrieben, da könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn man den Kanal abonniert, klickt da unten auf den Button, weil es gibt immer wieder mal interessante Videos zu Haushaltsgeräten und sage an der Stelle Danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.